ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಇದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಅರಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣೋತ್ತರ ಸರಾಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹರಾತ್ಮಕ ಸರಾಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಮೂರು ವಿಧಾನ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹುಲಕ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆರಡು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಮಧ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಬಹುಲಕಕ್ಕೆ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಾಸರಿಯ ವಿಧಾನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಗಳನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾಗಿಸ್ತೇವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರಿದೆ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೈದುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಇದು ಈ ಆರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮೀನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನಂಬರಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಂಕೇತ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಣಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಸೂತ್ರ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಟೋಟಲ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂಕಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಶಾಲ ವರ್ಗಗಳಿದೆ ಒಂದು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಡಾಟಾವನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಎನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನೇರ ವಿಧಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ಪಿತ ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತ
ಅಂಕಗಣಿತದ ನೇರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತದನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದಮೇಲೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ದತ್ತಾಂಶ ಇದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೀನ್ ಅಂತ ಎ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಳವಾಗಲಿ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ನಂಬರನ್ನೇ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ನಮಗೆ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಎ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಝೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಏ
ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಮೊತ್ತ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಏನೇನು ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ತನ್ನ ಕಳೆಯೋಣ ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಝೀರೋ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ನಮಗೆ ಆರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೀನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ನಮಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ನ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇದೆ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಮೊತ್ತ ಹತ್ತು ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಐದು ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಎರಡು ಹತ್ತು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದು ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಾಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಊಹಿತ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತ ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೇರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಕಲ್ಪಿತ ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ದಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಿಚಲನೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎನ್ ಎನ್ ಟು ಸಿ ನಮಗೆ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏಯ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವೀಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಡಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೋದು ಐದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹತ್ತು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಇದೆ ಸೊ ಡಿ ನ ಸಿನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಿನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸಿ ಏನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡ
ಸೊ ಆರು ಅಗೇನ್ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರಿ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೊತ್ತ ಹತ್ತಿದೆ ಇಂಟು ಹತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಡಿವ ಟೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಆರು ಐದು ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾರು ಅದೇ ಡಾಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ವು ಅದೇ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಸಾರಿ ಥೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಧಾನ ಕಲ್ಪಿತ ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹಂತ ವಿಚಲನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಾರಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಶ್ರೇಣಿ ತೊಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿರಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ತೊಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್